Olá pessoal! Because many of you asked me, today you'll learn Brazilian Portuguese while analyzing the language of a short clip from a popular Brazilian soap opera. Are you ready? If you are, grab your notebook and join me! In today's episode, you'll watch Chris, her sister, their father Antonio, and Bernardo having a short conversation. Do you remember who Bernardo is? If you have been following our lessons, you may have heard of him before. Bernardo is Antonio's boss's son, and the little bird told me that the girls have a crush on him. Well, let's watch the clip first to get the gist of it, and then we analyze the language used. Enjoy! Andrew, tá aberto. Licença, meninas. Oi, Bê, tudo bom? Tudo bom? Tudo Boa bom. noite, Andrew. Boa noite. Fica à vontade. Fica à vontade pra visita, não? Ah, não liga pra essa chata, não. Já jantou? Já jantei, já jantei sim. O Antônio tá aí? Pai! E aí, rapaz, tudo bem? O que você bom? manda, Bernardo? É, posso levar um papo com você? Claro. Vamos conversar lá fora? Vamos, vamos. É, licença. Será que eles querem conversar? Não sei, não quero nem saber. Vamos lá escutar, peraí. Now let's analyze the language used, focusing on grammar, vocabulary, expressions, slang used. And after the language breakdown, we'll watch the clip again and tell me, tell me if it was easier to understand it. Let's get started. It's evening dinner time. Chris and her sister are having dinner in the kitchen when Bernardo comes over. Chris says, Entra. Tá aberta. Yes? Come in, it's open. Entra, tá aberta. So she means that the door is open. A porta está aberta, but she simplifies it, saying, tá aberta, tá aberta. Entra, tá aberta. Bernardo politely responds, licença, meninas. Excuse me, girls. Licença, meninas. You could say either com licença, or licença. It's indifferent. Chris' sister welcomes him saying, Oi, B, tudo bom? Hi, B. B, a nickname. My family calls me B. <laughs> well, hi, B, how are you? Oi, B, tudo bom? Tudo bom literally means all good, but it's used as how are you? Hmm? He replied saying, Tudo bom. In fact, he asked back. Tudo bom? Hmm? So when someone asks you tudo bom, it's okay to reply that by asking the person back tudo bom? <laughs> yes, tudo bom? Tudo bom? Then the girl says, Boa noite, entra. Good evening. Come in. After that, she offers him a seat by saying, Senta ali. Senta ali. Senta ali. Literally, this sentence means sit there, sit there, but she meant take a seat, yeah, take a seat, senta ali, senta ali. He says, boa noite, and the girl keeps being courteous. Fica à vontade, fica à vontade. Learn this phrase as a chunk. Fica à vontade, fica à vontade. Fica à vontade is equivalent meaning to Make yourself at home. Make yourself comfortable. Fica à vontade. Fica à vontade. By the way, below is the link to a lesson on the different meanings and uses of the word vontade. Watch it, yeah? Fica à vontade. Chris, on the other hand, is not as courteous as her sister is. Huh? She doesn't seem excited about Bernardo's unexpected visit. Hmm. Let's rewatch the first part and Chris' reaction to his visit. Andrew, tá aberto. Licença, meninas. Oi, Bê, tudo bom? Tudo bom? Boa noite, Andrew. Boa noite. Fica à vontade. Fica à vontade pra visita, não? Ah, não liga pra essa chata, não. Já jantou? Já jantei, já jantei sim. O Antônio tá aí? Pai! Chris is not happy at all with the boy's visit. She asks the boy, Não tá meio tarde pra visita, não? Isn't it a little late for a visit, huh? Não tá meio tarde? 
para a visita, não? Meio in this sentence means kind of, a little, yeah, isn't it? A little late, não tá meio tarde para a visita, não. That now, added to the end, is to seek for agreement. Não tá meio tarde para a visita, não? Isn't it a little late for a visit, huh? Then her sister, who seems to have enjoyed Bernardo's visit, says, Não liga para essa chata, não. Não liga para essa chata, não. The verb ligar is often translated into connect, call, but here what she's telling him is, do not listen to her. Don't take her seriously. Não liga. Ah, não liga. Não liga para essa chata, não. Chata has a few interesting meanings and uses, but here she's calling her sister a pain in the neck. <laughs> não liga para essa chata, não. Then, showing some courtesy, she asks the boy if he had had dinner. And he said that he had, huh? Já jantou? Já jantou? Já jantei. Já jantei, sim. A lot of j, j, j. Já jantou? Já jantei. Já jantei, sim. After that, the boy asks if Antonio is in. Yeah? O Antonio tá aí? Yes, is Antonio there? O Antonio tá aí? Tá aí. Bad. Uh -huh. Why is Bernardo looking for Antonio? Hi. Tá meio tarde pra visita, não? Ah, não liga pra essa chata, não. Já jantou? Já jantei, já jantei sim. O Antônio tá aí? Pai. E aí, rapaz, tudo bem? E aí? O que você bom? manda, Bernardo? É, posso levar um papo com você? Claro. Vamos conversar lá fora? Claro. Vamos, vamos. É, licença. Antônio comes to the kitchen and greets the boy. E aí, rapaz, tudo bem? E aí, tudo bom? E aí is a colloquial way to greet someone. E aí would be equivalent to What's up? What's new? E aí? E aí? Rapaz, as you already know, means young man. E aí, rapaz, tudo bem? E aí, tudo bom? Some students ask me the difference between bem and bom. Well, these two words are different, but... When we use them in this tudo bem, tudo bom, yes, to ask how someone is, they can be interchangeably used. Tudo bem, tudo bom, tudo bom, tudo bem, huh? Then Antonio continues. Que que você manda, Bernardo? This is a phrase that I suggest you learn as a chunk. Yes, the entire phrase would be o que é que você manda? Antonio shortened it a little. Que que você manda? And you can shorten it even more. Que que se? Que que se manda? Que que se manda? This phrase is equivalent to What can I do for you? Que que se manda? Que que se manda? Then Bernardo replies Posso levar um papo com você? Posso levar um papo com você is an informal way to ask someone to have a war with them. Posso levar um papo com você? Antonio says Sure, let's chat outside. Claro, vamos conversar lá fora. Claro, vamos conversar lá fora. Vamos, vamos. Then the boy excuses himself again. Licença. Now, let's see what the girls say after Antonio and Bernardo leave the kitchen. Hmm. E aí, rapaz, tudo bem? E aí? Você manda, Bernardo? Uh, posso levar um papo com você? Claro. Vamos conversar lá fora? Vamos, vamos. É, licença. Será que eles querem conversar? Não sei, não quero nem saber. Vamos lá escutar, peraí. Let's analyze what the girl said. Que será que eles querem conversar? What is it that they want to talk? Que será? Que será? There is a lesson also on the use of será. We have the link to it is in the box below. Que será que eles querem conversar? What is it that they want to talk? Chris answers. Não sei. I don't know. Não sei. Não quero nem saber. I don't know. And I don't even want to know. Não sei. Não quero nem saber. This sentence is used to show indifference. Yes, indifference towards some information. Or like, 
Ah, não sei, não quero nem saber. Não sei, não quero nem saber. But her sister seems to be as curious as I am. And says, vou lá escutar. Peraí. Peraí is the shortened version of espera aí, which means hold on. Let's rewatch the video clip. I'm sure you'll understand everything they say. Entra, tá aberta. Licença, meninas. Oi, Bê, tudo bom? Tudo bom? Boa noite, Entra. Boa noite. Fica à vontade. Fica à vontade pra visita, não? Ah, não liga pra essa chata, não. Já jantou? Já jantei, já jantei sim. O Antônio tá aí? Pai. E aí, rapaz, tudo bem? E aí? Você manda, Bernardo? Uh, posso levar um papo com você? Claro. Vamos conversar lá, vamos? Vamos, vamos. Uh, licença. Any guesses on what Bernardo wants to ask Antonio? Hmm, write below in the comments. In Portuguese, your guesses, huh? Well, in this short clip, you heard the characters using many phrases, many shortened phrases. And Brazilians do that a lot. That's why I suggest you watch that lesson over and over to get accustomed to the shortened phrases and start using them. Yes? Tell me later if you learned anything new. Thank you for watching another lesson. See you next time. Até a próxima. Tchau!